హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ నుంచి ఉద్యోగాల భర్తీకి కానీ ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగిందండి అయితే అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఈ నోటిఫికేషన్కి సెలెక్ట్ చేయబడ్డారో వాళ్ళకి ముందుగా అయితే కనుక ఒక వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులకి యాభై వేల దాకా మనకి శాలరీ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందండి ఇక ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ ట్రైనింగ్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసి పర్మనెంట్ చేయబడ్డారో వాళ్ళందరూ కూడా మీకు అరవై వేల నుంచి దాదాపుగా లక్షా ముప్పై వేల దాకా శాలరీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడగటం లేదు ఇక మేల్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్లు అలాగే తెలుగు అభ్యర్థులు ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర వాళ్ళు తెలంగాణలో అందరూ కూడా ఈ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకోవడానికి అర్హులే ఫ్రెండ్స్ మరి ఆ నోటిఫికేషన్ ఏంటి నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి సమాచారం అంతా కూడా ఇప్పుడు వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి కోల్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ పోస్ట్లో భర్తీకి కాను ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అయితే చూద్దాము ఇక్కడ లాస్ట్ డేట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి జనవరి పంతొమ్మిదితో మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ గడువు అయితే ముగుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలా అప్లై చేసుకోవడానికి స్టార్టింగ్ డేట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి సో డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి మనకి జనవరి పంతొమ్మిది దాకా ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే అవైలబుల్లో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ ఒక కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి డేట్స్ కూడా ఇక్కడ టెంటేటివ్గా అవడం జరిగింది ఇక్కడ ఇరవై ఏడు రెండు రెండు వేల ఇరవైన అలాగే ఇరవై ఎనిమిది రెండు రెండు వేల ఇరవై నా రెండు రోజులు అయితే కనుక ఈ యొక్క సిబిటీ అనేది కండక్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక అలాగే ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ప్లస్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కోసం మీరు విజిట్ చేయాల్సినటువంటి వెబ్సైట్ అడ్రస్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ కోల్ ఇండియా డాట్ ఇన్ ఈ లింక్ ఆల్రెడీ నేను కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఇచ్చానండి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి పోస్టులు అలాగే దానికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి మైనింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సివిల్ కోల్ ప్రిపరేషన్ సిస్టమ్స్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ పర్సనల్ హెచ్ఆర్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటి డిపార్ట్మెంట్లో అయితే కనుక ఉద్యోగాలు ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి మైనింగ్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ అయితే కనుక బిఈ బీటెక్ లేదా బిఎస్సి ఇంజనీరింగ్ ఆ రిలవెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ బట్ కాకపోతే మనకి సిక్స్టీ పర్సెంట్ పైన మార్క్స్ అయితే వచ్చి ఉండాలి ఇక అలాగే కోల్ ప్రిపరేషన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే బిఈ బీటెక్ బిఎస్సి ఇంజనీరింగ్ కెమికల్ కానీ లేకపోతే మినరల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులను అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక సిస్టమ్స్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే బిఈ బీటెక్ బిఎస్సి ఇంజనీరింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ లేదా ఐటీ లేదా ఎంసీఏ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఇక మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ విత్ టూ ఇయర్స్ ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ లెంట కనుక పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ చూస్తే కనుక క్వాలిఫైడ్ సిఏ చార్టెడ్ అకౌంట్ కింద కానీ లేకపోతే ఐసీడబ్ల్యూ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి ఇక పర్సనల్ హెచ్ఆర్ అయితే కనుక మీరు హెచ్ఆర్ కోర్స్ కానీ లేకపోతే ఎంహెచ్ఆర్ ఓడి లేదా ఎంబీఏ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక మార్కెటింగ్ సేల్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఇక్కడ డిగ్రీ విత్ టూ ఇయర్స్ ఫుల్ టైమ్ ఎంబీఏ కానీ లేకపోతే పీజీ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్ విత్ స్పెషలైజేషన్ మార్కెటింగ్ కనుక చేసినటువంటి అభ్యర్థులను అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అయితే కనుక మీరు ఖచ్చితంగా మీరు కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థులు అందరూ కూడా ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అభ్యర్థులు అందరం మాత్రం మీరు ఏది డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసినా సరే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే ఎక్కువగా ఉండాలైతే మాత్రం చెప్పడం జరుగుతుందండి ఇక ఒకసారి పోస్టులు దానికి వివరాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే మొత్తంగా పదమూడు వందల ఇరవై ఆరు ఉద్యోగాల భర్తీకి కాను కోల్ ఇండియా అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే అవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో జనరల్ వారికి అయితే కనుక మనకి నాలుగు వందల ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ వారికి అయితే కనుక నూట ముప్పై రెండు అలాగే ఎస్సీ వారికి రెండు వందల ఆరు ఎస్టీ వారికి నూట నలభై రెండు ఓబీసీ వారికి అయితే కనుక మూడు వందల అరవై ఒకటి ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మైనింగ్లో అయితే కనుక రెండు వందల ఎనభై
ఉంటుందండి సింగిల్ సిట్టింగ్ ఇక్కడ మనకి రెండు పేపర్లు అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఒక్కోటి వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక పేపర్ వన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మీకు జనరల్ నాలెడ్జ్ లేదా జనరల్ అవేర్నెస్ రీజనింగ్ న్యూమరికల్ బిలిటీ అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ నుంచి అయితే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అలాగే పేపర్ టూ వచ్చేసరికి మీకు ప్రొఫెషనల్ నాలెడ్జ్ అండి అంటే మీరు డిగ్రీలో ఏదైతే చదివారో దాని నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే ఉందని చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ దీనికి కూడా హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయండి హండ్రెడ్ మార్క్స్కి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇక ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ సిబిటీని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఒక పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అనేది కండక్ట్ చేయబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయబడితే మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ చిన్న మెడికల్ టెస్ట్ ద్వారా మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేయబడుతుందని చెప్పేసి అయితే మాత్రం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఇక అప్లికేషన్ ఫీజు కనుక చూసుకున్నట్లయితే అన్రిజర్వ్డ్ వారికి అలాగే ఓబీసీ క్రిమి లేయర్ నాన్ క్రిమి లేయర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ వారు అయితే కనుక వెయ్యి రూపాయలుగా మనకి ఆన్లైన్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ కోల్ ఇండియా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఒక్క రూపాయి కూడా ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదైతే మాత్రం చెప్పడం జరిగింది ఇక ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి థర్టీ ఇయర్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా ఒకటి నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాటికి అలాగే దాంతోపాటుగా మనకి ఇక్కడ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఓబీసీ వారికి నాన్ క్రిమిల్ ఇయర్ వరకు అయితే కనుక త్రీ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి ఐదు ఏళ్ళు ఇవ్వడం జరిగిందండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కాంపన్సేషన్ అండ్ పే అని అయితే మాత్రం ఒక పేరా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మేనేజ్మెంట్ ట్రైలింగ్లో ఉన్నటువంటి అభ్యర్థుల స్కేల్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి వన్ లాక్ సిక్స్టీ థౌసండ్ దాకా ఉంటుందండి అలాగే ఇనీషియల్ బేసిక్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో అలాగే ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ వన్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారో వాళ్ళకి మినిమం బేసిక్ ఇనీషియల్ బేసిక్ వచ్చేసరికి అరవై వేలు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అరవై వేల నుంచి లక్ష ఎనభై వేలు దాకా మనకి మంత్లీ శాలరీ అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది దాంతోపాటుగా మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీకు వర్తిస్తాయి అలాగే అన్ని అలవెన్సెస్ కూడా వర్తిస్తాయని అయితే మాత్రం చెప్పడం జరిగింది ఇక ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ పోస్ట్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మీరు డబ్ల్యూ 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 డాట్ కోల్ ఇండియా డాట్ ఇన్లో కనుక లాగిన్ అయితే అక్కడ మనకి కెరీర్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ విత్ సిఏఎల్ అని దాంట్లో జాబ్ జాబ్ సెట్ కోల్ ఇండియా అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక కరెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ అని ఉంటుంది ఈ కరెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్లో ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లింక్స్ అని కూడా నేను కింద ఆల్రెడీ వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెట్టాను సో అభ్యర్థులు ఎవరైతే అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు జస్ట్ ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది సో అభ్యర్థులు ఎవరైతే మీకు ఈ డిసి ఈ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కానివ్వండి లేకపోతే యొక్క వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి నిబంధనలన్నీ కూడా మీకు ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ నోటిఫికేషన్కి అయితే అప్లై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ చదివినటువంటి అభ్యర్థులు రిలవెంట్ డిసిప్లిన్స్లో వాళ్ళకి మంచి స్కోప్ ఉందండి ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్రెషర్స్కి మాత్రమే వాళ్ళు ఎక్కువగా టార్గెట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటుగా మనకి ఇక్కడ మెంబర్ ఆఫ్ పోస్టులు కనుక చూసుకున్నట్లయితే పదమూడు వందలకు పైగా మనకు ఉద్యోగాలు అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో ఇన్ని ఉద్యోగాల భర్తీ అనేది నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక భారీ నోటిఫికేషన్ అనేది చెప్పుకోవాలి అలాగే మనకి శాలరీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా లక్ష వీళ్ళ దాకా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే మాత్రం ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ సో ఇంజనీరింగ్ అభ్యర్థులు మాత్రం ఈ నోటిఫికేషన్ అస్సలు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ మాత్రం అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి అప్లై చేసినటువంటి ప్రతి అభ్యర్థి కూడా మా యొక్క సక్సెస్ మంత్ర ఛానల్ తరఫున ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఇంకేమైనా కనుక గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే అలా ఖచ్చితంగా వీడియో షేర్ చేయండి వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అయినట్టు ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ అన్ డ